Hello dear friends and welcome to a new episode of our program مدرسة على الهواء أهلا بيكو طلابة طالبات الصف الثاني الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء Today uh, we're gonna deal with unit 14 which is entitled uh, Solomon's Mines or King Solomon's Mines In this unit we're gonna deal with some new vocabulary and expressions We're gonna deal with some grammatical rules Let's start The first group of words we're going to deal with are explorer, inventor, and discoverer. Explorer, inventor, and discoverer, all of these, all of these are words or nouns for people. Explorer is someone who travels to places in order to discover what is the explorer, the mustachev is someone who a شخص ما who travels to places بيسافر in order to discover what is there لاستكشاف عما هو موجود هناك I'm giving an example they told us Marco Polo was the first explorer to reach China Marco Polo was the first explorer to reach China طبعا explorer is a noun for a person and uh, the verb is explore if explore yes taxif uh, to go to a new place uh, to go to a new uh, to go to a new place uh, in order to get uh, new uh, words or new uh, information about that place so marco polo was the first explorer who can owl يعني شخص مستكشف لتشاينا عندنا بعد كده بيقول لنا inventor an inventor is a person inventor ده هو عبارة عن a person who has invented something who has invented something or whose job is to invent things يبقى inventor ده عبارة عن a a person هو شخص who has invented something اخترع شيء or whose job is to invent things او وظيفته هو اختراع الاشياء ومدين اكزامبل بيقول لنا الكسندر جرامبل is the inventor of the telephone uh, طبعا inventor جاية من الverb invent يخترع وطبعا invent means to create something from nothing ان انت تعمل حاجة من لشيء فهو ده invent يبقى invent والنوم person بتاعها inventor طيب بعدين عندنا discoverer a discoverer is the first person to find a place substance, scientific fact, or scientific technique. Yeah, but discoverer is the first person to find a place, or substance, matter, or scientific fact, or scientific technique. Yeah, but discoverer who مكتشف. يعني طبعا إحنا there are many things that exist in the world. في حاجات كتير جدا بتوجد في العالم كله. If these if there is something لو في شيء unknown غير معروف للناس and a person came and discovered that and was the first person who can our شخص to know about it this is called discoverer يبقى discoverer يكتشف شيء وطبعا known person بتاعها discoverer يعني مثلا ممكن نقول Newton was the discoverer of gravity. هو كان مكتشف الجاذبية. يبقى discoverer مكتشف. طبعا هي gravity existed أو exists. بي أصلا موجودة ال gravity الجاذبية ولكن Newton كان أول شخص يعرفها فهو discoverer. بعدين بيقول لنا في example بيقول لنا Columbus is considered. يعتبر. The discoverer of the Americas هو مكتشف الأمريكتين 500 years ago من 500 عام مضت طيب تعالوا نشوف حاجة كمان عندنا the difference between quarrel, battle and dispute quarrel بيقول لنا an angry argument between two or more friends or family members or disagreement between countries يبقى quarrel ده عبارة عن angry 
an angry argument between two or more friends تمام شجار أو نزاع ما بين two or more friends or family members أو أعضاء العائلة or disagreement أو عدم اتفاق أو رضا between countries أو خلاف يعني ما بين دولتين وميدين example بيقول لنا I had a terrible quarrel with my other brothers يبقى ناخد بالنا من quarrel with I had a terrible quarrel with يبقى ناخد بالنا من حرف الجر A with quarrel with بعدين بيقول لنا we quarreled over something silly يبقى هنا عندنا A كمان over يبقى quarrel over we quarrel with quarrel with someone we quarrel over something يبقى ناخد بالنا من ال prepositions بما ان طبعا اليونت بتاعنا النهارده هو about prepositions عن حروف الجر فبيقول لنا over something silly يعني تخاصمنا او تنازعنا على شيء ما سخيف بعدين battle is a violent fight between groups of people especially between military forces during a war battle بتيجي بمعنى معركة وبتيجي كverb تمام وكمان بتيجي كنعم كاسم ومدين example بيقول لنا three men were killed in a gun battle three men were killed in a gun battle between police and drug traffickers طبعا a, a trafficker is a person who sells and buys something or goods illegally. Trafficker هو شخص بيبيع ويشتري goods بطريقة illegally غير قانونية وكثيرا ما تأتي مع نقول drug traffickers اللي هم تجار المخدرات. Uh, فبيقول لنا في المعركة The Gun Battle معركة بالأسلحة uh, النارية أو البنادق Between the police and the drug traffickers at, أسفرت عن إيه ثلاثة أشخاص قتلى بعدين بيقول لنا Battle ممكن تيجي بمعاني أخرى فبيقول لنا A battle is a conflict in which different people or groups compete in order to achieve success or control يبقى battle هو عبارة عن conflict conflict صراع in which different people or groups اللي فيه مجموعة من الناس أو مجموعات مختلفة من الناس compete بيتنافسوا in order to achieve success or control ومديني example بيقول لنا we mustn't give up hope لا يجب أن نستسلم give up hope أو نتخلى عن الأمل or surrender أو نستسلم we mustn't give up hope لا يجب إن إحنا إيه يعني نتخلى عن الأمل or surrender أو نستسلم in the eternal battle between good and evil in the world نترجم الجزئية دي بيقول لنا لا يجب أن نستسلم أو نتخلى عن الأمل أو or surrender يعني يستسلم in the eternal battle eternal بمعنى خالد في المعركة الخالدة between بين good and evil ما بين الخير والشر in the world في العالم وبعدين بيقول لنا to battle كverb بقى كفعل to battle means to try hard to do something in spite of very difficult circumstances يعني بتيجي بمعنى يناضل يبقى باتل بتيجي بمعنى يناضل means to try hard to do something ان انت يعني تحاول بجد ان تؤدي شيء ما in spite of very difficult circumstances برغم كل الظروف الايه الصعبه يعني اقول لكم مثلا he battled for 10 years uh, against uh, مثلا tyranny he battled, he battled uh, for 10 years against tyranny. يعني uh, 
ناضل لمدة عشر سنوات أجنس تيراني ضد الطغيان وطبعا ممكن تيجي مع ديزيزز الأمراض تمام فممكن نقول أني هي مثلا باتلد ويز كانسر مثلا ديسبيوت uh, uh, بيقول لنا هي ان ارجيمنت ارجيمنت اور ديس اجريمنت ارجيمنت اور ديس اجريمنت بين بيبل اور جروبس يبقى ديسبيوت ده عباره عن ايه عباره عن خلاف او نزاع او خصام uh, وبيقول لنا there is a dispute between the two countries about the borders في نزاع ما بين الدولتين about the borders عن على الايه على الحدود وفي اكزامبل بيقول لنا روسيا اند اوكرانيا روسيا واوكرانيا هاف بين ديسبيوتينج ذا اونر شيب اوف ذا فليت ما زالوا على نزاع او خلاف على ملكيه الايه الاسطول في اكزامبل او في تعبير بيقول لنا اكسبريشن بيقول ان ديسبيوت اوفر سمثينج In dispute, in dispute over something, but to say we disagree about something. Yeah, but in dispute over something, but to say we disagree about something. يعني مختلف أو في خلاف على in dispute over something. Now, difference. We have some uh, phrases, expressions, and prepositions. And the first phrase is across the, the desert. Across the desert, لازم نأخذ أو نعرف الفرق ما بين across and cross. Cross is a verb, and across is an adverb. So he crossed the street. هو عبر الشارع. He crossed the canal. He crossed the river. لكن across عبر فبنقول he swam across the canal. هو عام عبر القناة. Around the world, around the world, عالم وطبعا بيسويها throughout the world, throughout the world أو all over the world. يبقى around the world أو throughout the world أو all over the world. كل دول بيدو similar meanings. Fail an exam. Fail an exam. And the opposite is succeed in an exam or pass an exam. But if you have a pass an exam, you have to pass the exam or the exam. We succeed in an exam. We give a preposition in. We the opposite of them fail an exam. Fail an exam. We don't preposition. We can succeed in. We give a preposition in. We be so we have pass an exam. Fi ma'na mushabe. بيقول لنا do well in an exam يعني يؤدي بشكل جيد في اختبار يبقى do well in an exam في تعبيرات تانية بتيجي مع exam have an exam و do an exam و sit an exam معناها يأخذ أو يدخل اختبار يبقى sit an exam have an exam do an exam معناها يدخل اختبار fail an exam وبعدين give Advice. Give advice, and we must differentiate between advice with the C, with the letter C, and advice with the letter S. Advice with the letter S is a verb, means to give advice. Yeah, advice yansa, and advice, the one we have here, here nasiha. Yeah, give advice yansa. هي هي ادفايز طيب واحنا لازم نبقى عارفين ان ادفايس از ان انكاونتبل وورد كلمه لا تعد يعني ما ينفعش اقول ادفايسز نو ا بيس اوف ادفايس تو بيسز اوف ادفايس ثري بيسز اند سو اون لكن ما ينفعش اجمعها وما ينفعش بالتالي تاخد انديفينيت ارتيكل ا اور ان ما ينفعش تاخد ان ادفايس مثلا نو no. بعدين بيقول لنا go missing go missing تمام والباس منها went went missing يعني مثلا اقول لكم I went missing yesterday يعني انا 
I lost my way, my way. يعني أنا ضليت الطريق يبقى I went missing went missing means I lost the way I lost the way miss my country وطبعا miss can be used with many uh, different meanings ممكن نستخدم بمعاني كثيرة طبعا miss uh, someone want to see him or her يعني يفتقد شخص يبقى miss someone means want to see him or her لكن miss uh, مثلا means of, means of transportation معناها can't catch it can't catch it يعني تفوت وسيلة المواصلات وطبعا miss uh, مثلا the bus miss the train وهكذا معناها can't catch the bus or the train uh, عندنا كمان miss بتيجي كتايتل as a title لما نقول مثلا miss Sally Miss Sally طبعا Miss here is a title for unmarried females يبقى title لسيدة غير متزوجة فبنقول Miss Sally طبعا في Misses طبعا title for a for a married uh, for married females وفي Miss طبعا for married or unmarried females ف Miss ليها معاني uh, كثيرة طيب في عندنا هنا Miss my country يعني يشتاق إلى دولتي phrases, expressions and prepositions نكمل بعض التعبيرات بيقول لنا on the way to on the way في الطريق and we have the preposition in وفي عندنا كمان preposition أو حرف الجر in that can be used with the word way so we can say in my way and on my way is there a difference between the two expressions? هل في فرق ما بين التعبيرين? Yes. When I say Sally is not here, where is she? She is on the way. Where is Ahmed? He is on the way. في الطريق. But ولكن in the way uh, when we refer to a problem عندما نشير إلى مشكلة that hinders تعوق my life حياتي فساعتها بنقول in my way so we can say the financial crisis الأزمة المالية is a problem هي problem in my way هي مشكلة أو a hindrance in my way عقبة in my way يبقى the financial crisis الأزمة المالية is a hindrance هي عقبة in my way في طريقي هي تمثل عقبة في الطريق ولكن on the way or on my way معناها في الطريق أو قادم يعني make pollution make pollution معناها يحدث تلوثا make a meal يصنع وجبة وطبعا على نفس الوتيرة make a sandwich uh, و make tea و make كمان coffee وهكذا make someone rich يجعل من شخص ما أو يجعل شخص ما غنيا فأنا مثلا ممكن أقول I made him rich I gave him a lot of money I gave him I made him happy جعلته إيه سعيدا يبقى make بيجي بعدها object تمام object pronoun وبعدين بيجي بعد object أو object pronoun بيجي either إما an adjective or a verb in the infinitive form. يبقى بيجي بعد make object أحيانا يجي object بعدين either إما an adjective or a verb in the infinitive form أو verb في صيغة المصدر. أنا ممكن أقول I made I made him happy جعلته سعيدا I made him happy جعلته happy. Or I made him laugh. قال تو يضحك. يبقى هنا جي بعدها verb في infinitive form. I made him laugh. هنا verb في infinitive. I made him happy. هنا جي adjective صفة. يبقى make someone rich. هنا جاية كأي adjective. Take time to. 
take time to يعني يقضي الوقت في wander the streets wander in or around the place wander yes wander but it's written with a مكتوبة بحرف ال a ولكننا بننطقها wo wander wander معناها to walk in a specific place aimlessly يبقى to walk aimlessly بلا هدف تمام to walk around the place aimlessly this is wander with a لكن في عندنا wander بال o بقى بنكتبها بال o ولكن بتنطق a فبنقول wander wander means ask يسأل أو يتعجب يبقى عندنا wander معناها to walk around the place uh, aimlessly أن تسير في مكان aimlessly بلا هدف وفي عندنا كمان wander wander بالـ o معناها يتساءل أو يتعجب أو بتيجي بمعنى عجيبة فبنقول uh, the seven wonders the seven wonders العجائب السبعة يبقى wonder uh, wonder ممكن تيجي مع street أو تيجي مع يعني زي ما احنا شايفين بدون preposition وممكن تيجي uh, wonder in أو around a place عندنا في بعض ال nouns كمان بعض الأسماء with prepositions بحروف الجر فأول noun معنا answer to an answer to إجابة لي an answer to احنا كتبنا كل اللي بيأخذوا preposition to أو معظم اللي بيأخذوا preposition to فنحاول نحفظهم مع بعض بيقول لنا an answer to رد أو إجابة لي damage to damage to damage معنى تلف تلف في a reply to reply to رد لي a solution to حل لي similar to مشابه لي when I say that something is similar to another, this means that they have uh, uh, something in common. They have something in common. يعني شيء ما بينهم متشابه أو مشترك. طبعاً في عندنا the same. The same is different. When I say so the same uh, decision, يبقى هو نفس القرار. The same decision. But if I say it's a similar decision, هو قرار مشابه. Okay? يبقى similar معناها مشابه وبيجي معاه preposition to. Kind to. طبعا كل الصفات اللي بتعبر عن شعور تجاه شخص فبتاخد a uh, to. فعندنا kind to يعني طيب معاه. Cruel to. كرول قاسي مع رود تو وقح مع بيلونج تو بيلونج تو يخص او ينتمي الى اوكي يعني مثلا if I say the car belongs to me ده معناه ان انا I own the car يبقى the car if the car uh, belongs to me لو السيارة belongs to me معناها تخصني يعني معناها اني I own the car أنا أمتلك السيارة I have the car I possess the car يبقى كل المعاني دي بتبقى بتدي uh, the same meaning يبقى عندنا لما أقول I have the car is the same as هي يعني نفس ايه I I possess the car the car, the car belongs to me بعدين بيقول لنا uh, complain to يبقى complain to معناها يشكو إلى complain to طبعا the noun of complain is complaint يبقى complain verb and the noun is complaint okay. عندنا في بعض prepositions الأخرى مجموعة دين معاها of 
بيقول لنا كوز اوف كوز اوف طبعا كوز اوف بتفكرني بريزن فور يبقى لازم اخد بالي من الفرق ما بين كوز اوف وريزن فور ريزن فور هو مبرر لي يعني مثلا اقول لك وات ار ذا ريزنز فور Uh, مثلا sending that email ايه هي مبررات ارسال ذلك الايميل يبقى reason for لكن cause of when we talk about what makes you or what makes someone do something or achieve something or what makes something happen اللي بيخلي حاجة تحصل فده بنقول عليه cause يبقى احنا بنسأل عن السبب اللي سبب او تسبب في حدوث شيء فبنقول كوز اوف تمام فممكن اسال اقول واتس ذا كوز اوف ذا فاير ما هو سبب الحريق واتس ذا كوز اوف ذا فاير اللي سبب الحريق لكن مش هنقول ذا ريزن فور لا انا ريزن لو استخدمت ريزن فور ريزن فور بمعنى مبرر فانا بسالك عن مبررك فبقول لك واتس ذا ريزن فور sending the email ايه هم ايه مبررك في ارسال الايميل supply of supply of امداد من popularity of popularity of جاي من adjective popular اللي هي ايه شائع او محبوب او مألوف ashamed of ashamed of ashamed of شاعر بالخزي او الخجل او العار من ashamed of يعني ممكن اقول مثلا the criminal المجرم feels ashamed of his crimes يبقى the criminal feels ashamed of his crimes يشعر بالخجل من جرائمه confident of confident of واثق في او من وطبعا now من confident هي confidence الثقة proud of فخور بي proud of full of full of وطبعا full of بتفكرني ب fill with ب fill something with معناها يملا شيء بي يعني مثلا اقول لكم she filled the cup with water she filled the cup with water يبقى fill with معناها يملا بي لكن full طبعا دي adjective معناها ممتلئ وبيجي معاها preposition of full of ممتلئ بي fond of fond of معناها مغرم ب تمام وطبعا هي adjective برضو أه فانا مثلا ممكن اقول I'm fond of I'm fond of drawing انا مغرم بالرسم I'm fond of أه مثلا reading I'm fond of travel مغرم بالسفر تكملة ل preposition of في عندنا afraid of وكل ما يحمل معنى مشابه لـ afraid بيأخذ preposition of فبنقول afraid of و frightened of و terrified of و scared of كل ده بيأخذ of وطبعا horrified of و terrified of كل دي بتأخذ of afraid of خائف من frightened of نفس الميني scared of خائف من أو مرعوب من terrified مرعوب terrified of و horrified of تمام فمثلا أقول لكم I was terrified of the lion when I saw it لما شفته in the jungle يبقى I was in the jungle كنت في الغابة and once I saw the lion بمجرد ان انا شفت اللاين I was terrified of it 
I was terrified of it. Accuse of, <coughs> accuse of, uh, uh, dream of, dream of, يحلم لي, complain of, complain of, يشكو من, die of, يموت بسبب, وفي عندنا die for, يموت من أجل قضية فمثلا ممكن نقول He died of cancer هو مات بسبب cancer أو He died for freedom يعني مات من أجل الحرية He died for freedom He died for freedom يعني مات من أجل الحرية وطبعا في die, die out فممكن نقول ان dinosaurs died out millions of years BC. Dinosaurs died out انقرضوا millions of years BC ماتوا من ملايين السنين قبل الميلاد. ف BC هي abbreviation اختصار لي before Christ قبل ميلاد المسيح. وطبعا اي دي هو عكسها انو دوميني هو بعد ميلاد المسيح يبقى عندنا بي سي و اي دي يبقى داي اوف في داي فور وفي داي اوت واحيانا عند ذكر العام فبنقول داي ان كذا فمثلا ممكن نقول هي دايد ان 2005 He died in 2005. Run out of. Run out of معناها ينفد ما لدي. يعني أقول لكم مثلا We ran out of money. يعني we don't have money anymore. يعني ليس لدينا إيه مالا. We ran out of money. لكن لما أقول we أو حطها في الانفينتيف نقول run short of. Run short of معناها آه لديه نقص في يعني أقول لكم مثلا We run آه أو we ran خليها في الباست We ran short of petrol يعني عندنا نقص في البنزين So we must go to the petrol station or the gas station لازم نروح gas station لأن احنا we are short of petrol يبقى uh, run short of أو be short of معناه لديه نقص أو قصور فيه لكن run out of يعني ينفد ما لديه <تصفيق> بعد النونز الثانية عندنا increase in increase in زيادة في و decrease in نقص في يبقى عندنا increase in و decrease in interested in طبعا دي adjective فأنا مثلا ممكن أقول I'm interested in I'm interested in computer I'm interested in English I'm interested in French أنا مهتم بي وطبعا بيساويها American expression بيساويها تعبير American uh, هو be into so if I say I am interested in uh, English This means that I am into English. يبقى be into معناها مهتم بي بتساوي be interested in. Be interested in. يعني ممكن أسألكم وأقول لكم what are you into? What are you into? فتقولوا فتقولوا مثلا we are into English and French. We are into English and French. We are into science. وهكذا. طيب طبعا في تعبير شبه بي انتو uh, هو بي تو بي تو is an expression that uh, um, expresses obligation بيعبر عن الزام فأنا مثلا ممكن أقول I am to, I'm to leave now يعني أنا ملزم أن أغادر الآن I'm, I'm, to, I'm to send the email now I'm to send the email now معناها أنا ملزم أن أرسل الإيميل الآن 
يبقى بي تو معناها اوبلايزد تو ملزم او مرغم ان بعدين بيقول لنا بليف ان بليف ان يعتقد في ريزلت ان ريزلت ان تيك بارت ان طيب في عندنا ريزلت ان وريزلت فروم if something if something uh, results from a situation or something or a different thing if something results uh, from a situation this means that it is caused by that situation okay if something is if something results from a situation or an event ده معناه ان هي it is caused by that situation or that event I will tell you an example if something if something results from a situation or an event this means that it is caused by that situation or that event معناها ينتج عن يبقى result from معناها ينتج عن لكن في عندنا result in result in uh, فبيقول لنا if something if something results in a situation or an event this means that هذا يعني أن it causes that situation or that event هي بتسبب ذلك situation or that event يبقى يؤدي إلى يبقى result in يؤدي إلى لكن result from معناها ينتج عن ففي عندنا result in وفي طبعا result from ناخد بالنا من الاثنين take part in take part in معناها يشارك فيه take part in equals participate in يعني مثلا أقول لكم I took part in the Olympic Games أو رغد took part in the Olympic Games رغد شاركت في Olympic Games بيسويها بالضبط لو أنا قلت she participated in the Olympic Games يبقى she uh, took part in بتساوي she participated in okay succeed in ينجح في succeed in وطبعا يجي معها preposition in لكن fail ما بيجيش معها prepositions فبنقول fail an exam أو fail a test أو كده persistent persistent معناها يصر على وبتساوي insist on يبقى في عندنا persist in وبيساويها ايه؟ وبيساويها uh, insist on persist in insist on يصر على يعني مثلا ممكن اقول he insisted on his uh, ideas اصر على uh, او his opinion اصر على رايه he insisted on his opinion يعني اصر على رايه او persisted in في عندنا بعد النونز الاخرى اللي بتيجي مع for فبيقول لنا apology for apology for اعتذار على طبعا adjective منها apologize for apologize for معناها يعتذر على reason for سبب او مبرر لي reason for واخدنا الفرق ما بين reason for و cause of famous for famous for معناها مشهور ب فانا مثلا ممكن اقول اني احمد زويل is famous for his great research in chemistry. Uh, ممكن أقول 
uh, Ahmed is famous for Ahmed is famous for his generosity. مشهور بكرمه. Okay. Uh, وبيساوي famous for well known well known يعني معروف أو مشهور ب. Uh, sorry for sorry for عندنا بعد كده طبعا sorry for اسف على good أو bad for فمثلا ممكن نقول إني drinking wine is bad for your health drinking wine is bad for your health uh, fizzy drinks are bad for your health لكن أقول إني fresh vegetables and fruit uh, are good for your health يعني جيدة لصحتك ناخد بالنا من الفرق ما بين good for و good at bad for و bad at يعني مثلا أقول لكم I'm good at English I'm bad at French I'm good at English I'm bad at French وطبعا على نفس الوزن بنقول good بنقول عندنا excellent at ممتاز في ممكن أقول مثلا kind أو sorry أو ممكن أقول مثلا fine at ممكن أقول brilliant at فكل دول بياخدوا إيه at apply for في عندنا responsible for مسؤول عن apply for معناها يتقدم لي هي applied for a job يعني تقدم لي الوظيفة look for معناها يبحث عن وطبعا look forward to يتطلع إلى في عندنا look after يعتني بي blame for معناها يلوم على في عندنا angry with حاجات أو nouns و adjectives بتيجي مع with angry with غاضب من شخص annoyed with برضو نفس الميني satisfied with راضي عن pleased with مسرور من delighted with نفس الميني popular with محبوب أو مألوف لدى fed up with fed up with يعني مل من يعني أقول لكم مثلا I I'm fed up with uh, مثلا football أنا مليت من كرة القدم angry about غاضب من شيء worried about قلق من شيء excited about مسرور من شيء happy about sorry about آسف على شيء crazy about مجنون بشيء with a yeah mad about complain about معناها يشكو من hear from يتلقى اخبارا من prevent from معناها يمنع من protect from يحمي من recover from يشفى من suffer from يعاني من واخذنا result from او in والفرق بتاعهم escape from يهرب من دي بعض التعبيرات اللي بيجي بعدها verb ing او noun زي adapted to يتكيف مع adapt to adjusted to معناها نفس الميني يتكيف get uh, او be used to be او get used to be معناها يا, uh, يعتاد على وبيساويها be او get accustomed to كل التعبيرات دي بتنتهي بتو ولكنها بتتبع بي اي ان جي او noun Take to يعتاد على نفس الميني Be opposed to يعترض على Object to the same meaning يعترض على Admit to يعترف بي وبيساويها confess to يعترف بي In addition to بالإضافة إلى و devote to يعني أقول لكم مثلا رغد devoted her life to helping the poor يعني كرست حياتها لمساعدة الفقراء. be addicted to يعني يدمن لي، أنا أقول لكم he is addicted to drugs هو مدمن للمخدرات. look forward to 
معناها يتطلع إلى أو لكم I look forward to traveling نيجي بعد verb I in jail now في exercise بيقول لنا find the mistake and correct it number one don't be frightened from my dog it's kind don't be frightened from my dog it's kind طبعا التصحيح هيكون في أيوة هيكون في ال preposition لأن frightened ما بيجيش معاها from بيجي معاها of فبنقول don't be frightened of my dog number two بيقولنا I'm not keen to going to the movies I'm not keen to وبعد طبعا keen بنستخدم ايه preposition on فبنقول I'm not keen on going to the movies كين اون يعني شغوف او محب لي بعدين بيقول لنا يو شود ابولوجايز فور يور تيتشر فور كامينج ليت يو شود ابولوجايز تو يور تيتشر لمدرسك تعتذر لمدرسك فور كامينج ليت وبكده دي فريندز وي هاف كام تو ذا اند اوف اوف اور ايبيسود فور توداي ويشينج يو جود لك اند باي باي